ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയേഴ്സ് പുതിയൊരു എൽ എസ് എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന എൽ എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൽ എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പതിനാല് കൽപ്പണിക്കാരും പതിനൊന്ന് മരപ്പണിക്കാരും നാല് പെയിൻറ്റർമാരും ജോലി ചെയ്തു ഓക്കെ ഓരോ കൽപ്പണിക്കാർക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വീതവും ഓരോ മരപ്പണിക്കാർക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതവും കൂലി നൽകി നാല് പെയിൻറ്റർമാർക്കും കൂടി ആകെ കൂലിയായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൽ എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് കൂടിയാണ് മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന് വഴി വഴിയായിട്ട് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തി വായിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ കൂലി കൊടുത്തു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപയാണ് കൂലി ഇനത്തിൽ നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം അല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൽപ്പനിക്കാരുടെ എണ്ണം കൽപ്പണിക്കാരുടെ എണ്ണം കൽപ്പണിക്കാരുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം കൽപ്പണിക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാല് കൽപ്പനി കൽപ്പണിക്കാരാണ് നെക്സ്റ്റ് മരപ്പണിക്കാരുടെ എണ്ണം മരപ്പണിക്കാർ പതിനൊന്ന് പേരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മരപ്പണിക്കാർ പതിനൊന്ന് പേരാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെയിൻറ്റർമാർ എത്ര പെയിൻറ്റർമാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാല് പെയിൻറ്റർമാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ പെയിൻറ്റർമാർ നാല് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി കൂലി ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ നൽകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കൽപ്പണിക്കാർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൽപ്പണിക്കാർ പതിനാല് ആളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ കൽപ്പണിക്കാർക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കൂലി കൽപ്പണിക്കാരുടെ കൂലി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കൽപ്പണിക്കാരുടെ കൂലി ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് കൂലി ഇനത്തിൽ നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആകെ കൽപ്പണിക്കാർക്കുള്ള കൂലി നോക്കാം അല്ലേ ആകെ കൂലി ആകെ കൂലി നമുക്കറിയാം പതിനാല് കൽപ്പണിക്കാരും ഓരോ കൽപ്പണിക്കാരുടെയും കൂലി ഇനത്തിൽ നൽകേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ കൂലി എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാല് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഓക്കെ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്കറിയാം പൂജ്യത്തെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൂജ്യം എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ സീറോ എഴുതിയിട്ട് ടു ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ഓക്കെ പത്ത് അഞ്ഞൂറാണ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൽപ്പണിക്കാർക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് കൂലി അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി നൽകേണ്ടിരുന്ന ആകെ കൂലി പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആകെ എത്ര കൂലിയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് 
നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ വഴി വഴിയായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതിനായിട്ട് വലിയ ബോക്സ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതും ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് കാണുകയാണ് മരപ്പണിക്കാർക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കൂലി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ മരപ്പണിക്കാരുടെ മരപ്പണിക്കാരുടെ കൂലി മരപ്പണിക്കാരുടെ കൂലി മരപ്പണിക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് നൽകുന്നത് മരപ്പണിക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് നൽകുന്നത് മരപ്പണിക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആകെ എത്ര കൂലിയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആകെ കൂലി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ അക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയ അക്കം ഇത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറിനെയാണ് മുകളിലുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതും രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് ടെൻസ് ഓക്കെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് അതിന് നേരെ താഴെ ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് വൺ ബാലൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ വൺ ബാലൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് മരപ്പണി കൽപ്പണിക്കാർക്ക് നൽകേണ്ടത് അല്ലേ മരപ്പണിക്കാർക്കായിട്ട് നൽകേണ്ടത് അല്ലേ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ കൽപ്പണിക്കാർക്ക് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൽപ്പണിക്കാർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന കൂലി അതുപോലെ തന്നെ മരപ്പണിക്കാർക്ക് മൊത്തം നൽകേണ്ടുന്ന കൂലി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് പെയിൻറ്റർമാർക്കും കൂടി ആകെ കൂലിയായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെയിൻറ്റർമാരുടെ ആകെ കൂലി പെയിൻറ്റർമാരുടെ ആകെ കൂലി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പെയിൻറ്റർമാരുടെ ആകെ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ കൂലി കൊടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൂലിയാണ് നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള കൂലിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നൽകേ എല്ലാവർക്കും കൂടി നൽകേണ്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടി നൽകേണ്ടുന്ന കൂലി എല്ലാവർക്കും കൂടി നൽകേണ്ടുന്ന കൂലി അതാണ് നമ്മളിനി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ് കൽപ്പണിക്കാർക്ക് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സീറോ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ സീറോ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻ ഓക്കെ പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് കൽപ്പണിക്കാർക്കും മരപ്പണിക്കാർക്കും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റർമാരുടേത് കൂടി കണ്ടാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത കൂടി ചെയ്യുകയാണ് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ട്വൽവ് ടു ബാലൻസ് ട്വൽവ് ടു നമ്മളിവിടെ എഴുതി വൺ ബാലൻസ് 
then next one 7 plus 1 8 8 plus 2 then 0 1 balance 1 plus 1 2 Irubadinairati Idunoti Irubati Anjuru Bayana or the Vasate Kuri Aita Nalgenda the Kalpani Karkum Marapani Karkum Painter Markum Kuri Irubadinairati Idunoti Irubati Anjuru Bayana or the Vasate Kuri Aita Nalgenda the answer lake Namlatiri Kun Ale Urikari Ningala Onukuri or Mipigana Either Kachay the Nokanala column, Illasses examine in Amukata in the paper tene, Ninga Chay the Nokanala column and Dikanadan, a colatilan Ningladi, Chayga, Pokaractite, a la answer gulum chay in the number massani, Adinuru correctitle answer in Dikum, Adi Chayimber Namalanda Nanai, Alojit to Venam Chayanite. Upon number on the question to answer would contribute to Gani, A question to answer the Makiti Rikanam, and Yandam, the B question to answer Lakana, Namalini Katakana. Okay, B question to answer Lakana, Amlini Pogunda. Next, painter mark Kodutta Tuga, painter mark Tulliamai Vidi said two. Engil Oralki Etra Ruba Kitum. Okay, painter mark a lava kumgood in all painter mara and ladder, nal painter mark kumgood in and died at the Munur Ruby and Kodutta. Anganangil Oru Ritakum Etra Ruba Vidum Kitty to Daum in the Lana number. Can it be? Okay, painter marude age kuli. Painter marude age kuli. Dandaidati Munur Rubayana Painter Marude Age Kuli Painter Marude Ennam Painter Marude Ennam Nal Painter Maran Ulla than the number of Parnuale In Namukno Kana and the Oralk Etra Oralude Kuli, Uru Painter Ude Kuli, Ele, Oralde Kuli, Etrian and the other in number Kana and the Oralde Kuli. Namkaria, Namaluru Anjiburk, Kodi, Idiba the Mutai, Mutai, Vidi Chetale, Oro Turkometra with the Gutanamaka, Namandisayum, Idiba the name, Anjukunda Hariku, Ale, number Cherizer, the Haranaka participant in the Nalanglas, and Namli Polade, for number Valier, Idil Haranam participant, the Ule, for the nice red this to Anam, Ningal Haranam Chia and Ida. Okay, up in Noka Namkia Haranam Chetunokanale, Randa Idati. Munurine, number Nali Kondana, Hadichino Kunda, the Ale. Then died at the Munurina number Nali Kondana, Hadichino Kunda, the Ale. Upon the Karia, number eight and died at the Munurine, Valis and Gainam Lulaki, Cheris and Gainam Portak. In the number stretch Nalai Sredica, E. Dandil Adit the Sanginam Ladukun, Adit the Sanginam Ladukunale, E. Dandil Nali Pogon the Nok, Ale. Then, till now, little and done on Alana Valdo, Nalana lay. Upon number, added the Sangi a goody coot to be dicuno. Then, until Nalina, Cherkan, but Tatarunde, in the Chainu, Namri added the Sangi goody coot to be dicuno. Idibati moon, Idibati moon, letter Nal and Namkaria, Idibati moon, letter Nal and Anjinaligan and Bele. Upon number, the Iduno, Anjinaligan, Anji, Pidibati moon, Anjinaligan and Namkaria. In another extra moon, and the liquor and two good church, and I'm Kanjavan, Kariu. Upon the Idibati moonil, Anjin Aligund, Namkum and Sly, in a number of Chey and the E. Anjin, number you would eat till E. Anjin, Nalagund, teaching or take a good Niku good chain. Okay, the number on a given number teaching or take a good Niku good chain under the day, Anjay into Nad Namakaria, Idibadane, a leg. Okay, in a number you would divide a vegetable number than a minus Chey and I to go on. 3 and 0 minus 3 that 3 the niya and the ningal kariya. 2 minus 2 0 and the video is the end of shilla. In the number of windom, first number of chay the other step to the number of video in chay again. But share number of kari and goodies for the kram. If it is a number of good you the alay. Other number and the chay no, tari take a kiri no. He is 0 and one taro take a kiri no word. Other. Muppa item, Marie, you remember in the Imari, Muppa item, Marie. He Muppadil etra nalical and day in the Larini number no camp over the delay. Muppadil etra nalical and day in a caria, air in alical under the delay. Air in alical and Muppadil. Care into Nali upon the lady Muppadil, 
നാലുകൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊരു ഗുണന ഇവിടേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ മുപ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് സീറോയിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തായിട്ട് മാറും പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്ര നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായി മാറി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സീറോയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇറക്കി എഴുതുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി ഇരുപതായി മാറി ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇരുപതിൽ എത്ര നാലുകളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ച് നാലുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാലുകളാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ചെയ്യണം അഞ്ചിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഉത്തരത്തിൽ സീറോ എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസറും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരാളുടെ പെയിൻറ്റർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കൂലി എത്രയാണ് എന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു പെയിൻറ്റർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കൂലി എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് കൊടുത്തത് അതവർ നാല് പേരും വീതിച്ചെടുത്തു അപ്പം അതിൽ പെയിൻറ്റർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു പെയിൻറ്റർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂലി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബി ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ട് കൽപ്പണിക്കാരും രണ്ട് മരപ്പണിക്കാരും രണ്ട് പെയിൻറ്റർമാരും ജോലിക്ക് വരാത്ത ഒരു ദിവസം കൂലീനത്തിൽ എത്ര രൂപ കുറയും ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് എത്ര ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കൂലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പെയിൻറ്റർമാരാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കൽപ്പണിക്കാരാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര മരപ്പണിക്കാരാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര എന്നുള്ള കൂലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കൽപ്പണിക്കാരും രണ്ട് മരപ്പണിക്കാരും രണ്ട് പെയിൻറ്റർമാരും ജോലിക്ക് വരാത്ത ഒരു ദിവസം കൂലീനത്തിൽ എത്ര രൂപ കുറയും ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു